Und diese ganzen Maßnahmen, die wir da treffen, ne, weil die bösen Russen, von denen wollen wir kein Gas mehr und äh, wegen der Ukraine und überhaupt und deswegen äh, sanktionieren wir die, das haben sie jetzt davon. Ja, aber das stellen wir fest, bei näherem Hinsehen, genau das, was wir hier von Anfang an gesagt haben, als die ersten Verkündigungen dieser Art kamen, das wird Russland einen feuchten Kehrig interessieren. Im Gegenteil, das, ich erinnere mich, das haben wir ganz früh in diesem Russland-Ukraine-Konflikt haben wir das hier thematisiert mit ein paar Grafiken. Russland wird dieses Jahr Rekordeinnahmen haben. Warum? Weil die mit viel niedrigeren Öl- und Gaspreisen gerechnet haben. Durch diese Situation, durch die Boykotte gehen an den Weltmärkten die Preise dramatisch nach oben. Ja, okay, wir kaufen es ihnen. Noch kaufen wir es ihnen ja, aber selbst wenn nicht, die anderen Weltstaaten, die interessiert es einen feuchten Kehrig, was in der Ukraine los ist. Das interessiert die nicht, das würde ich nicht mehr Thema. Die sagen, ey, klasse, da gibt es russisches Gas zu Dumpingpreisen. Das gibt es da 30 Dollar billiger, als es beispielsweise amerikanisches Öl oder anderes Öl gibt. Das ist Dumpingpreis, das nehmen wir doch gerne entgegen. Herzlichen Dank. Das heißt, China freut sich, Indien freut sich, Pakistan freut sich, wer immer Afrika, überall freut freuen sich über das billige russische Gas und dass diese 30 Dollar Abschlag, die sind immer noch, das, was übrig bleibt, ist immer noch deutlich mehr als das, was Russland in den letzten, für, für dieses Jahr eingeplant hat an Gasverkäufen und, Öl, und Ölverkäufen, weil ähm, der Preis so extrem gestiegen ist. Und da sagt ich, herzlichen Dank, das nehmen wir doch gerne ein. Ob ihr uns das abkauft, ist doch vollkommen Huppe. Und naja, und jetzt haben sie ja gesagt, sie nehmen das nur noch, sie nehmen nur noch Rubel. Aber dann sagte Deutschland und äh, nee, nee, Europa, nee, nee, machen wir nicht. Nee, Rubel zahlen wir nicht. Und Russland sagt, nur warte mal, ihr zahlt den Rubel. Und macht jetzt einen raffinierten Schachzug zu sagen, okay, die Gazprom-Bank, äh, also die Bank, die zu Gazprom gehört, äh, die ist nicht, noch nicht sanktioniert übrigens. Ne? Interessant, ne? wir haben ja ganz viele Russe, ein paar, fünf, ne? einige große russische Banken sanktioniert, aber nicht alle. Äh, so ein paar, die braucht man halt noch, ne? weil sonst kann man an den Russen ja nicht zahlen. Die hat man also noch nicht sanktioniert, weil sonst geht es ja nicht. Und dann sagt der Russe, ne? dann mache ich die halt zur Zentralbank, wisst ihr was? Dann überweist ihr die Euro an die Gazprom-Bank, dann ist das meine neue Zentralbank und äh, die tauscht das dann in Rubel und ich als Staat kriege meinen Rubel, weil der russische Staat zahlt ja eigentlich nahezu alles, was er braucht, äh, an seine Leute im Land, und zwar in Rubel. Ja, der, der zahlt ja bei russischen Rüstungsfirmen, zahlt er ja nicht in Dollar, sondern in Rubel. Und wo kauft denn der russische Staat seine Panzer? Äh, nicht in Amerika, richtig, sondern bei russischen äh, Rüstungskonzernen. Und in was zahlt der russische Staat, russische Rüstungskonzerne? In Rubel, richtig. Also äh, wir zahlen dann in Euro oder Dollar, wie auch immer, an Gazprom Bank. Äh, die wechseln dann um in Rubel, überweisen das an den russischen Staat als neue Zentralbank sozusagen. Und der russische Staat kann damit dann alle seine Ausgaben tätigen, zu denen eben auch Panzer und andere Dinge gehören. Also, und für die Außengeschäfte, naja, da haben sie ja dann noch ihre Geschäfte mit, mit, mit China und äh, mit, mit, äh, mit arabischen Staaten. Im Übrigen, äh, Jan, wir wollten jetzt auch aussteigen, ne? wir wollten jetzt erinnern sich noch an dieses, ich habe es leider nicht mehr, nicht, heute nicht dabei, dieses schöne Bild äh, von Robert Habeck äh, bei den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo er so demütiger, in demütiger Haltung äh, vor dem Scheich, äh, ich hätte fast gesagt Knie, das so sieht es aus, aber nein, eine demütige Haltung mit dem Scheich, ja, weil wir sind jetzt so für Menschenrechte, wir wollen jetzt nur noch menschenrechtskonformes Gas kaufen, so kaufen wir dann äh, lieber in Katar oder in Fall einigen Arabischen Emiraten bei den bei den äh, Halsabschneidern, äh, sorry, bei den, bei den Scheichs. Ähm und ähm, das ist viel menschenfreundlicher und äh, viel demokratischer, als das in Russland je war. Äh, deswegen, und die führen auch keine Kriege oder sowas, ne, und haben auch keine äh, Konflikte. Nee, deshalb kaufen wir dann lieber bei denen. Oder würden es gerne kaufen, weil äh, der Schei, wir, wir Haber kam so, jawohl, wir haben uns super verstanden und ja, wir werden jetzt dann Gas aus äh, Katar. Und äh, der Scheich, der aus Katar, der sagt, äh, wie, Moment, äh, Entschuldigung, da habt ihr was verstanden in Deutschland? Äh, ich nicht, wir haben keinen Vertrag, wir haben uns nicht unterhalten, oder? du habe ich netter Kerl, war ganz goldig, aber äh, Gasvertrag? Nee, warum sollten wir auch? Wir haben auf die nächsten Jahre, ich glaube bis 2025, äh, haben wir äh, feste Liefertermine für all das, was wir so äh, überhaupt fördern können derzeit. Ab 2026 können wir mal drüber nachdenken, ob wir euch da was abgeben von oder nicht. Müssen wir mal reden, aber wir sind weit davon entfernt. Also bis 2026. 25, 26, das sind noch ein paar Jahre hin, ne? ein paar kalte Winter konnte es noch geben, ne? ja, habe ich. Also so ganz erfolgreich war das wohl dann doch nicht, wenn man da äh, mal hört, was die arabische Seite dazu sagt. Wir sagen, warum soll man denen helfen? Und der Russe, der sagt, Freunde der Nacht, kommt, äh, kommt mal, redet doch mal mit mir.